ಅರವಿಂದ ಸಮಾನ ಸುಂದರ ಅರವಿಂದಾಸನ ಸುಂದರಿ ಏನಾಕ್ಷರ ಸಮಾಮಿಗಮ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರ ಪೃಥ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ತಸ್ಮೈ ಪಾಣಿನೇ ನಮಃ ಏನ ಧೌತ ಗಿರ ಪುಂಸಾಬ್ದಾರಿ ತಮಸ್ಜಾಜ್ಞಾನಜಂ ಭಿನ್ನ ತಸ್ಮೈ ಪಾಣಿನೇ ನಮಃ ವಾಕ್ಯಕಾರ ಬರರುಚಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಪತಂಜಲಿ ಪಾಣಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಮುನಿತ್ರ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಲ್ಲೋ ಸಂಧಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಂಲೋ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣಂಲೋ ಉನ್ನಾ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅನೇಂಟೆ ಆ ಐ ಔ ಅನೇ ಮೂಡು ಅಕ್ಷರಾಲಕು ವೃದ್ಧಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂಜನು ವಿಧಿಂಚಾರು ಅವಿ ಏಕಾದೇಶಂಗ ಅಂಟೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ಅಕ್ಷರಾಲಕು ರೆಂಡಿಟಿಕಿ ಕರಿಪಿ ಒಕ್ಕಟಿಗ ವಚ್ಚೇಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂಧಿನಿ ಸ್ಥೂರಂಗ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅನಂಟಾರು ದೀನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಇದುವರೆಗು ಚೆಪ್ಪುಕೊನ್ನಾಮ ಇದಿ ಗುಣಸಂಧಿಕಿ ಅಪವಾದಮು ಅನಿ ಅಂಟೆ ಅಪವಾದ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ಗುಣಸಂಧಿ ನೇನು ಕೂಡ ರಾವಟಾನಿಕ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಛಾರು ನಾಕು ಪಾಣಿನಿ ಗಾರು ನನ್ನು ಕಾದಲ್ಲಿ ನುವು ಎಟ್ಟಾ ವಸ್ತಾವು ಅನಿ ಅಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ನಾಕು ನೀಲೋ ಕೊನ್ನೆ ಅಕ್ಷರಾಲನ್ನೇ ನಾಕು ಕೇಟಾಯಿಂಚಾರು ಅವಿ ಕಾಕ ತಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಳಾಲ್ಲೋನೇ ನುವು ಪ್ರವರ್ತಿಂಚು ಅನಿ ಈ ಸಂಧಿ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ನೀಕು ಅತ್ಸುಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅನೆ ಅನ್ನಾರು ನಿಜಮೇ ಕಾನಿ ಆ ಅತ್ತುಲ್ಲೋನೇ ನಾಲ್ಗು ಅಕ್ಷರಾಲನ್ನು ತೀಸಿ ನಾಕಿಚ್ಚಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾಕು ಇಯ್ಯಗ ಮಿಗಿಲಿನಿಟುವಂಟಿ ಅತ್ತುಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರಮೇ ನೀಕು ಪ್ರವರ್ತಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದಿ ಅನಿ ವಿವಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅವುತುಂದಿ ಈ ಇವಿ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಂ ಲಾಗಾನೇ ಪಂಪಕಾಲ ಲಾಗಾ ಉಂಟುಂದನಮಾಟ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ದೀನಿ ಅಪವಾದ ಸಂಧಿ ಅಂಟಾರು ಅಪವಾದಂಗಾ ಅಂಟೇ ಅದಿ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚೇಟುವಂಟ ಅವಕಾಶವು ಉನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಾಲಲ್ಲೋ ಅದಿ ಕಾದು ಇದು ವಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಡಂ ಅಪವಾದ ಅಂಟೇ ದಾನ್ನೆ ಅಡ್ಡುಕೋಟಂ ಒಕ ದಾನಿನೇ ಅಡ್ಡುಕೋಟಂ ಗುಣ ಅಪವಾದ ಅನ್ನಾರು ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಇದು ಅಪವಾದ ಎಂದುಕರಂಟೆ ಏವೋ ಅಯ್ಯವರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುರೇ ಕನಕ ಅಚ್ಚುರು ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಗುಣ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನಿ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕನಕ ಏವೋ ಅಯ್ಯವರು ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಗುಣ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಅವಕಾಶ ಉನ್ನ ತೋಟ ಕಾದು ಏವೋ ಅಯ್ಯವರು ನೀ ಆಸ್ತಿ ನಿಂಚಿ ತೀಸಿ ನಾಕಿಚ್ಚಾರು ಅನಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂಟುಂದನಮಾಟ ಅಲಾ ಅನ್ನಂದುವಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ರೇಚಿ ಏ ಓ ಐ ಔ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಅಕ್ಷರಾಲು ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅಕಾರಾನಿಕಿ ಗುಣಂ ಕಾಕುಂಡಾ ವೃದ್ಧಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಂ ಅದು ಸಾಧಾರಣಮೈನಟುವಂಟಿ ಸೂತ್ರ ಕೊನ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ವೃದ್ಧಿಲೋ ಅಂದುಲೋ ಒಕಟಿ ಕೆಂದಟಿ ವಾರಂ ಚೆಪ್ಪುನ್ನಾಂ ಏತ್ಯೇತದ್ಯೂಟ್ಸು ಅನಿ ಏತಿ ಏಧತಿ ಅನೇವಿ ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಏತಿ ಏಧತಿ ಅನೇವಿ ರೆಂಡು ಧಾತುಗುಡು ಇ ಅನೇ ಧಾತು ಒಕಟು ಉಂದಿ ಇ ಅಂಟೆ ಟು ಗೋ ಅನೆ ಅರ್ಥಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಅಯನಮು ಅನೇದಿ ಈ ಧಾತು ನಿಂಚೆ ಏರ್ಪಡಿಂದಿ ಇ ಅನೇದಿ ಏತಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಲ್ಲೋ ಏತಿ ಏತಿ ಇತಃ ಎಂತಿ ಏಶಿ ಇತಃ ಇಥ ಏಮಿ ಇವಃ ಇಮಃ ಅನಿ ಆ ರಕಂಗಾ ಸ್ವರೂಪಾಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಇಂಕಾ ಅನೇಕಮೈನಿಟುವಂಟಿ ಕಾಲ ವಿಶೇಷಾಲ್ಲೋ ವಾಟಿಕ ಅನೇಕಮೈನ ಭೇದಾಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಅದಿಗೋ ಇಕ್ಕಡ ಏತಿ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಮಾಟ ಚೇತ ಇನ್ ಧಾತು ರೂಪಮುಲು ಪರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಅರ್ಥ ವಸ್ತುಂದನ ಮಾಟ ಅಯ್ತ
ఆ ఇంధాతు రూపంలో మొదటి అక్షరము ఏకారము అయినప్పుడు మాత్రమే ఏకారం కాకుండా ఇంధాతు రూపాలు ఉన్నాయి ఇత ఇమ ఇవహ అనే రూపాలు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు ఈ వృద్ధికి ప్ర ప్రవేశం లేనమాట కాబట్టి ఏంగాదియోహో ఏంగ్ ఏంగ్ అంటే ఏకార ఓకారాలు నిజానికి ఇక్కడ ఏకార ఓకారాలు అని ఏంగి అనేటువంటిది పై సూత్రంలో నుంచి వచ్చింది కనుక చెప్పారు కానీ ఓకారానికి ఇక్కడ ప్రసక్తి లేదు ఏకారము తొలి వర్ణముగా కలిగినటువంటి ఇండుధాతు రూపానికి ఏధాతు రూపానికి పర అవి అటువంటి రూపం పరంగా ఉన్నప్పుడు అకారానికి వృద్ధి వస్తుంది అన్నారు ఇక్కడ మనకు వెంటనే ఒక ఆ ప్రశ్న పుడుతుంది అయ్యా ఏది ఏధతి అన్నప్పుడు మొదటి అక్షరం ఏకారమే కదా ఏకారము ఎట్లాగూ ఆ ఏంగుల్లో ఉంది కదా అకారానికి ఏంగులు పరంగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధి వస్తుంది అని వృద్ధి రేచి అనేటువంటి సూత్రం ఉండనే ఉంది కదా మళ్ళీ దానినే విధించటానికి విధించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఏ అనేటువంటి అక్షరం ఉంటే పక్కన ఇది చెప్పినా చెప్పకపోయినా వృద్ధి సంధి ఎట్టాగా వస్తోంది అంటే అందుకోసం చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే పరరూప గుణాపవాద పరరూప సంధి అని ఒకటి ఉంది తర్వాత వస్తుంది మనకి గుణ సంధి అనేది వచ్చింది ఆ రెండు సంధులు వచ్చేటువంటి సన్నివేశంలో వాణిని కాదని ఇక్కడ వృద్ధి సంధిని విధిస్తున్నారు అని పరరూప గుణాపవాద అని చెప్పారు అనమాట పరరూపానికి గుణానికి ఇది అపవాదము అంటే వాటిని కాదని ఇది ప్రవర్తిస్తుంది అన్నారు కాబట్టి ఉప ఏది ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం మనస్సు పెట్టి చూస్తే ఉప ఏది అనేటువంటి స్వరూపం మనకు తటస్థపడింది అనుకోండి వెంటనే మన మనస్సు ఇక్కడ గుణం వస్తుంది అని చెప్తుంది ఎందుకనంటే అవర్ణమునకు అచ్చు పరంగా ఉన్నప్పుడు గుణం వస్తుంది అని సామాన్యాకారంగా చెప్పారు కాబట్టి ఏ అనేది అచ్చు కాబట్టి ఉప అనే దాని చివరిలో అకారం ఉంది కాబట్టి ఆ అకారానికి ఏకారం పరంగా ఉంటే ఆద్గుణ అనే సూత్రం వచ్చేస్తుంది ఉపేతి అవుతుంది అంటే అయ్యా కాదు అచ్చు అని అక్కడ సామాన్యాకారంగా చెప్పిన ఏ ఓ ఐ ఔ అనే వాటిని వృద్ధికి కేటాయించారు కాబట్టి ఉప ఏతి అన్న చోట వృద్ధి రావాలి కాబట్టి గుణం రాదు అని చెప్పారు చూస్తే ఉప ఏతి ఉప ఇతి అనే రూపం సిద్ధిస్తుంది కానీ వృద్ధిని ఆ బాధించేటువంటి మరొక సూత్రం ఉంది వృద్ధికి అపవాద సూత్రం ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే అకారానికి ఏకారం పరంగా ఉంటే ఆ ఏకారము ధాతువు యొక్క మొదటి వర్ణం అయితే ధాతువు అనే పేరు గల దాని యొక్క మొదటి వర్ణం అయితే అక్కడ వృద్ధికి కాకుండా పరరూపము వస్తుంది అని చెప్పారు పరరూపం అంటే అకారము ఏకారము రెండు కలిసి పరమునందున్నటువంటి ఏకారంగా మారిపోవటం ఏకారం ఏకాదేశం కాబట్టి ఉపేత అని కా ఉపేతి అని అవుతుంది గుణాన్ని కాదని వృద్ధి వస్తోంది వృద్ధిని కాదని పరరూప సంధి వస్తుంది ఆ పరరూప సంధి వస్తుంటే చిట్ట చివరిగా దానిని కాదని వృద్ధియే వస్తుంది అని మళ్ళీ ఈ సూత్రం చెప్తోంది అనమాట ఏతి ఏధతి ఊట్ అనే ఈ మూడు సన్నివేశాల్లో పరరూప సంధి గుణ సంధి కాకుండా వృద్ధి వస్తుంది అని చెప్పారు మనకు ఇక్కడ కొంచెం సాధారణమైనటువంటి ఆలోచనతో ఇదేంటండి అది వస్తుందన్నారు అది కాదన్నారు ఇది వస్తుందన్నారు ఇది కాదన్నారు ఇంకోటి ఏదో వస్తుందన్నారు అది కాదన్నారు ఇట్లా కాదనుకుంటూ పోతే ఆ తక్కిన వాటికి గతి ఏమిటి దేనిని కాదన్నారో దానికి గతి ఏమిటి అంటే ఈ ప్రత్యేకమైన సన్నివేశంలో కాకుండా తక్కిన స్థలాల్లో వాటికి చరితార్థత ఉంటుందన్నమాట 
అపవాదం అంటే అదే అపవాదం కొన్నిటినే లాక్కుంటుంది కానీ అన్నిటినీ లాక్కోదు కాబట్టి ఉప ఏది ఉపైది ఉప ఏధతే ఉపైధతే అనేటువంటి రూపాలు తయారవుతున్నాయి అయితే ఈ ఈ ఈ సూత్రంలో చెప్పిన వృద్ధికి కండిషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అకారము ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్న ఆకారం కాదు అక్కడ అకారము ఉపసర్గ అనే పేరు కలిగినటువంటి శబ్దాలలో చివర ఉన్నటువంటి అకారమే కావాలి చాలా కండిషన్ అన్నమాట అక్కడ అకారానికి నియమం పెట్టారు ఏమిటది ఉపసర్గ అనే పేరు కలిగినటువంటి దాని చివరి అకారం మాత్రమే కావాలి ఉపసర్గ కాకపోతే ఈ సూత్రం ప్రవర్తించవచ్చు ఉపసర్గలని ఉన్నాయని చెప్పా ఉప పరి అప ప్ర మొదలైనటువంటి సమ్ బి ని నిస్ దుర్ దుస్ ఆంగ్ మొదలైనటువంటిది ఇరవై రెండు ఆ ముక్కలు చిన్న చిన్న పదాలు అవి సంస్కృత భాషలో ఒక జాతి పదాలు అవి ఉన్నాయి వాటిని ప్రాధులు అంటారు ఉపసర్గలు అని అంటారు దాన్ని గురించి ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం ఉపసర్గేణ ధాత్వర్థో బలాల అన్య ప్రతీయతే ప్రహార ఆహార సంహార విహార పరిహార వద్ హార అనే శబ్దం ఉంది హారం అంటే దండ మాల అనుకోండి ప్రహారము అనేటప్పటికి దెబ్బ అనే అర్థం వచ్చింది ఉపహారము అనేటప్పటికీ తీసుకునే పదార్థము అని వచ్చింది ఆహారము అంటే భోజనము అనే అర్థం వచ్చింది సంహారము అనేటప్పటికి చంపడం అనేటువంటిది వచ్చింది ప్రహారము అంటే దెబ్బ కొట్టడం అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది ఇట్లా ఈ ఉపసర్గల వల్ల ధాతువు యొక్క అర్థము మరొక రకంగా మారిపోతూ ఉంటుంది అట్లా మారి మారినందువల్ల ధాతువులు ధాతువుల సంఖ్య చాలా పెరిగి విస్తృతమైనటువంటి పదజాలం ఏర్పడటానికి తగినటువంటి అవకాశం సంస్కృత భాషకు కలిగింది అనమాట కాబట్టి ఉప ఏది ఉపైది ఉప ఏధతే ఉపైధతే ఉప కాకుండా మరేదన్నా అకారాంత శబ్దం ఆ వచ్చిందనుకోండి గంగా ఏది అన్నాం అనుకోండి అక్కడ ఈ వృద్ధి సంధి దీని చేత రాదు నా మామూలు ఆ వృద్ధి రేచి అనే సూత్రం చేత వస్తుందన్నమాట కాబట్టి భాషలో దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ అపవాదాలు మొదలైన వాటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ పోవాలి ఊట్ అనేది ఒకటి ఉంది ఊట్ అనేది బహ్ అనే దానికి ఆదేశంగా విధించినటువంటిది అంటే బాహ అనేది ఊహ అవుతుంది ఊహ అనేది అనే దాంట్లో ఊ అనేది సహజంగా ఉన్నటువంటి ఊకారం కాదు బా అనే దానికి ఆదేశంగా వచ్చినటువంటి ఊకారము దానికి ఊట్ అని అంటారు ఆ ఊట్ అనేటువంటిది పరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇతరమైనటువంటి సంధులు రాకుండా వృద్ధి వస్తుంది అన్నారు ప్రష్టం వహతీతి ప్రష్ట బాట్ ప్రష్ట బాట్ అనేటువంటి రూపంలో ఆ వా అనే దానికి ఊ అనే ఆదేశం కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంది అట్లా వచ్చినప్పుడు ప్రష్ట ఊహ ప్రష్టౌహ ప్రష్టౌహ అని ఆదేశం వస్తుంది అనమాట ప్రష్టౌహ అని ఇది దీన్ని విశేష సూత్రం అంటారు సామాన్య సూత్రాలని విశేష సూత్రాలని ఉంటూ ఉంటాయి మామూలుగా మనకు నిత్య కృత్యాల్లో కూడా సామాన్య కార్యాలు విశేష కార్యాలు ఉన్న ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం చేయడం అది నిత్య కార్యం నైమిత్తిక కార్యములు కొన్ని ఉంటాయి నైమిత్తిక కార్యములు అంటే ఏమిటి దర్శ పూర్ణమాసలు అంటాం దర్శ అంటే అమావాస్య పూర్ణిమ మొదలైనటువంటి వాటిల్లో ప్రత్యేకించి చెప్పేటువంటి ఆ విధానాలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎందుకు కామన్ సెన్స్ చాలా సాధారణమైన విషయం బ్యాంకులో బోర్డు ఉంటుంది దినము పని గంటలు పది నుంచి రెండు వరకు అని కింద ఆదివారము సెలవు అంటాడు లేకపోతే శనివారము పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకే ఆ శని అనేటువంటిది విశేషం అనమాట సామాన్యంగా అన్ని రోజుల్లోనూ ఆ ఆ కార్యాలు ఉంటాయి అక్కడ మాత్రం ఈ తేడా ఉంటుంది అని చెప్పడాన్ని ఆ మామూలు లోక వ్యవహారంలో ఉన్నట్టే శాస్త్ర వ్యవహారంలో కూడా ఉంటుంది అనమాట ప్రష్ట ఊహ ప్రష్ట ఊహ 
ఉపైతి ఉపైధతే ప్రష్టౌరహ ఈ మూడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇతర విషయాలు క్రిందటి పాఠంలో మనం చదువుకున్నాం తర్వాత ఇట్లాగే ఇంకా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వేరే సంధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్న చోట వృద్ధిని విధించారు అలా విధించినటువంటి వాటిల్లో ఒక వార్తికం ఒకటి ఉంది వార్తికం అంటే వరరుచి కాత్యాయనుడు అంటే సూత్రాలని సూత్రంలో చెప్పని విషయాలు కొంచెం సవరించుకోవాల్సిన విషయాలు చెప్పేటువంటివి సూత్రాలు లాంటివే వార్తికాలు అంటారు ఆయన ద్వితీయాచార్యుడు మునిత్రయం అన్నాం కదా పాణిని పతంజ వరరుచి పతంజలి అని కాబట్టి ముగ్గురు మొదట ఇద్దరునేమో విధానాన్ని చెప్పిన వాళ్ళు దాన్ని కూలంకషంగా చర్చించి చిట్ట చివరి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వాడు భాష్యకారుడు అనమాట అందుకోసమని ఆ వార్తికారుడు అంటారు వార్తికారు అంటారు వాటిని వార్తికము అనే దానికి అర్థం ఏమిటంటే అనుక్త దురుక్త చింతాకరత్వం వార్తికత్వం అంటే ప్రధానమైనటువంటి సూత్రాల్లో పాణిని గారు చెప్పిన వాటిల్లో చెప్పకుండా తప్పిపోయినటువంటి విషయాలను విషయాలకు గతి కల్పిస్తాడు వార్తికారుడు చెప్పిన వాటిల్లో కూడా ఏదైనా కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో సవరించుకోవలసినటువంటి విషయాలు ఉంటే వాటిని కూడా సవరిస్తారు అట్లా అనుక్తములు దురుక్తములు దురుక్తములు అంటే చెడ్డగా చెప్పిన మీద అర్థం కాదు సవరించుకోవలసిన అవసరం ఉన్నటువంటివి అని ఆ సవరించుకోవలసిన అవసరం ఉన్నటువంటి వాటిని చెప్పేటువంటి బాధ్యత తీసుకున్న ఆయన కాత్యాయనుడు వరరుచి అని అంటారు ఆయన సూత్రాల లాంటి వాటిని సూత్రము అని పాణిని గారినే అంటున్నాం గనక వాటిని వార్తికములు అని అంటారు అనమాట అనుక్త దురుక్త చింతాకరత్వం వార్తికత్వం ఆ వార్తికంలో ఆయన ఏం చేశారంటే అంటే ఇది ఈ విషయాన్ని పాణిని గారు సూత్రాల్లో చెప్పలే కానీ ప్రయోగాలేమో అలా ఉన్నాయి ఏమిటి అక్ష శబ్దానికి ఊహిని శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా అకారానికి ఉకారం పరంగా ఉంటే ఆ గుణ అనే సూత్రం చేత గుణ సంధి వస్తే అక్షోహిణి అని కావాలి పురుషోత్తమ అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉందో అలా కావాలి కానీ అలా కాదు ఇక్కడ మహాకవులు పురాణాలు పాతకాలం నుంచి కూడా అక్కడ గుణాన్ని కాకుండా వృద్ధిని వాడారు కనుక ఇక్కడ విశేషంగా వృద్ధి సంధి వస్తుంది అని అక్షాత్ ఊహిన్యాం వృద్ధి ఉపసంఖ్యానం వృద్ధి అనే దాన్ని చెప్పుకోవాలి ఉపసంఖ్యానం అంటే చెప్పుకోవాలి అని ఆ కా బాత్తికారుడు అలా కొంచెం సుకుమారంగా ఆ మాట చెప్తూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి అక్ష శబ్దానికి ఊహిని శబ్దం పరంగా ఉంటే మామూలుగా సామాన్య సూత్రం ప్రకారంగా గుణ సంధి రావాల్సి వస్తుంటే గుణాన్ని కాదని అపవాదంగా వృద్ధిని చెప్పారు అక్ష ఊహిణి అక్షౌహిణి అయింది ఈ ఈ వార్తికం లేకపోతే అక్షోహిణి అయ్యేది అంటే గుణం వచ్చేది అలా గుణం కాకుండా వృద్ధి రావటం మా మహాభారత యుద్ధంలో పద్దెనిమిది అక్షౌహిణులు పోరాడి చనిపోయినాయి అని చెప్తారు అక్షౌహిణి అనేటువంటి మాటయే సంస్కృత కావ్యాల్లో భాషలో ప్రజురంగా ఉండటం చేత దానికి ప్రయోగ శరణం వ్యాకరణం అనే మాట ఉంది ప్రయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యాకరణం రాయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట అందుచేత అక్షౌహిణి అన్నారు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి ఏమిటంటే విడిగా ఉన్నప్పుడు ఊహిణి అంటే తాత్తారాధానాల్లో తాత్తారాధాన సవర్గ పంచమాక్షరం ఊహిణి కానీ సంధి కలిసేటప్పటికి నా వచ్చింది నకారానికి టాఠాడాధానాల్లో నా అనేటువంటి అక్షరం ఆవేశంగా వచ్చింది ఈ సంస్కృత భాషలో ఓ రెండు అక్షరాలు ఉన్నాయి అవి కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో మారుతూ ఉంటాయి నకారానికి నా వస్తుంది సకారానికి షా వస్తుంది నకారానికి నా 
అంటే తవర్గ పంచమాక్షరానికి తవర్గ పంచమాక్షరం ఆదేశంగా వస్తుంది సకారానికి షా వస్తుంది ఆదేశంగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి సమాము అన్నాం సమాము దానికి వి అనేటువంటి అక్షరం వెనకాల ఉంటే వి షామము అయింది అంటే సా అనేది షాగా మారిపోయింది విషామము అలాగే మామూలుగా ఉన్న నకారము కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నాగా మారుతుంది ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే ఆ నాగా మార్చటానికి శక్తి రెండు అక్షరాలకు ఉంది అవేమిటంటే రకార షకారాలు రా షా చూడండి రామేణ అంటున్నాం నిజానికి ఎక్కడ రామ ఇన ఇన అంటే తాత్తారాధానాల్లో న కానీ రకారం యొక్క సంయోగం వచ్చేటప్పటికి ఈ నకారానికి నా అనేటువంటి ఆదేశం వచ్చింది రామేణ అనేది వచ్చింది ఇది రా ఉండబట్టి వచ్చింది బలేనా అన్న చోట రాలేదు చూడండి బలము బలము చేత అన్న చోట బలేనా అన్న చోట రా ఎందుకనంటే అక్కడ రా గాని షా గాని ఆ శబ్దంలో నకారానికి పూర్వంలో లేవు కాబట్టి అక్షౌహిణి అన్న తోట కకార షకారములలో షా అనేటువంటి అక్షరం ఉంది గనక ఆ షకారము నకారాన్ని నకారంగా మారుస్తుంది అక్షౌహిణి సేన అనేటువంటి స్వరూపం వచ్చిందనమాట కాబట్టి అక్షారుహిణ్యాం ఉపసంఖ్యానం అక్ష శబ్దానికి ఊహిని శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు పూర్వపరముల స్థానంలో గుణము వస్తుంది అని అనే సామాన్య సూత్రం వర్తించిన కాదు వృద్ధి వస్తుంది అక్షౌహిణి అయింది అని వీటిని విశేష కార్యాలు అంటారు అపవార సూత్రాలు అంటారు అలాగే ఇంకొక వార్తికని చెప్తున్నారు ఇందులో ఈ సూత్రంలో ఇది ఇది కూడా వార్తికమే ప్రాత్ అనేది ఒక పదం ఊఢోధ్యేషైష్యేషు అనేది ఒక పదం ప్రాత్ ఊహ ఊఢ ఊఢి ఏష ఏష్య అంటే ఐదు శబ్దాలు ఊహ ఊఢ ఊఢి ఏష ఏష్య అని ఈ ప్రత్యేకమైన శబ్దాలు ఇవే ఇవి మాత్రమే వీటికంటే ఇతరమైనవి ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ సూత్రం ప్రవర్తించదు అనమాట ప్రాత్ అంటే ప్రా అనేటువంటి ఉపసర్గ ఉంది ప్రకారము ప్రకాశము ఆ ప్రవిభక్తము ప్రణాశము ప్రకరము ప్రకరణము మొదలైన చోట్ల ప్ర అనేటువంటి ఉపసర్గ ఉంది చూడండి మన భాషలో ఆ ప్ర అనేదానికి ప్రాత్ అంటే ప్రకా ప్ర అనేదానికి తరువాత అనే అర్థం వస్తుంది పంచమికి ఆ పంచమిని చూపించి విధించినటువంటి కార్యము దానికి పక్కనున్న దానికి వస్తుంది అని ఆ తస్మాదిచ్యుత్తరస్య అనే పరిభాష మనకు ఇదివరకే చెప్పింది తర్వాత ఊహ ఊఢ ఊఢి ఏష ఏష్య అనే ఐదు శబ్దాలు పేర్కొన్నారు అంటే ఆ ఐదు శబ్దాలు పేర్కొన్నారు అంటే అవి మాత్రమే ఇంక వేరే రకాల మీదకి ఇక్కడ అవకాశం లేదనమాట ఈ వార్తికం ప్రవర్తించడానికి అవకాశం లేదు ఊహ ఊహి ఊఢ ఊఢి ఏష ఏష్య అనే ఈ ఐదు శబ్దాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు అకార అకారానికి పక్కనన్న ఊకార ఏకారాలకు వృద్ధి ఏకాదేశంగా వస్తుంది అని వార్తిక గారు చెప్పారు అనమాట ఇది పాణిని గారు చెప్పలేదు అనుప్తమైన విషయం గనక వృద్ధి వచ్చినటువంటి ప్రయోగాలు భాషలో చాలా ఉన్నాయి గనక వాటికి గతి కల్పించాలి గనక వార్తిక కారుడు ఆ సూత్రం రాశారు రాదు హోడోడ్యేషేషు అని ఇక్కడ సంప్రదాయాన్ని ఒక దాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏమండి పాణిని గారు అన్నిటికీ 
లక్షణం చెప్పారు కదా అన్నిటికీ లక్షణం చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రా అనే దానికి ఊహ అన్నప్పుడు వృద్ధి వస్తుంది అని చెప్ అనే విషయాన్ని ఎందుకు ఆయన విస్మరించారు ఎందుకు చెప్పలేదు అని మనకు అనిపిస్తుంది భాష ఒక మహాసముద్రం లాంటిది ఆ మహాసముద్రమైనటువంటి భాషలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో కొన్ని కొన్ని దేశాలలో కొన్ని కొన్ని పదాన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలతో ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సూత్రకారుడు ఏం చేస్తాడంటే జనరల్ గా సాధారణమైనటువంటి విధులు నిషేధాలు మొదలైనవి చెప్తారు అందులో కొన్ని మిగిలిపోతూ ఉంటాయి లోకంలో అన్ని చోట్ల అంతే ఇప్పుడు ఈ పుస్తకాలు ప్రింట్ చేస్తారనుకోండి ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనకు వెయ్యి కాపీలు కావాలంటే ప్రింటరు వెయ్యి యాభై కొడతాడు ఏది ఈ మిషన్ మీద వెయ్యి కంటే ఓ ఓ ముప్పయో నలభయో అట్లాగా పారాలు కొడుతూ ఉంటాడు ఆ మొత్తం అయిన తర్వాత లెక్కకు తేలితే వెయ్యి కాపీలు రావాలి అట్లా కాకుండా ఖచ్చితంగా వెయ్యి కొడితే కొన్ని పారాలు నాలుగో మూడో పేజీలు తక్కువ వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట అందుకని సర్దుకోవటానికి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కొడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా సాధారణంగా అలా బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటాం చూడండి ఆ రకంగా చాలా వాటిని చేతిలో పెట్టుకున్నారు కానీ కొన్ని కొన్నిటిని కొన్ని కొన్ని జారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ జారిపోతూ ఉండేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాడు వార్తికారుడు వార్తికారుడు తర్వాత భాష్యకారుడు కూడా అటువంటి మిగిలిపోయినటువంటి వారికి గతి కల్పిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రాత్ అంటే ప్రా అనే ఉపసర్గపు పరంగా ఊహ ఊఢ ఊఢి ఏష ఏషియా అనే ఐదు పదాలు ఊహోఢోఢ్యేషైష్యేషు అని సప్తమి విభక్తి పెట్టారు సప్తమి విభక్తి పెడితే అర్థం ఏమిటి అనుకున్నాము పరంగా ఉన్నప్పుడు పంచమి విభక్తి అంటే పరంగా దానికి పరంగా ఉన్న దానికి సప్తమి విభక్తి ఉంటే దానికి పూర్వంలో ఉన్న దానికి అంటే ఏమిటనమాట ప్రా పంచమి విభక్తితో దేని చెప్పామో అది పూర్వ స్థితి పూర్వరూపంగా ఉండాలి సప్తమి విభక్తిలో ఏం చెప్పారో అది పరంగా ఉండాలి అంటే స్థాన నిర్దేశం చేస్తాయి అన్నమాట అవి ప్రా ఊహ అనే ఉండాలి ఊహ ప్రా అని ఉంటే ఇది వర్తించదు అన్నమాట కాబట్టి ప్రా ఊహ ఇక్కడ మామూలుగా ఆద్గుణ అనేది నాకు అవకాశం ఉంది అని అక్కడ ప్రవర్తించడానికి చూస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆగండి స్వామి మీ మీకు చాలా విస్తృతమైనటువంటి ఆ ప్రయోగ పరిధి ఉంది మాకు చాలా కొద్ది మాత్రమే ఉంది అదే అంటారు ఏమంటారంటే ఆ సావకాశము నిరవకాశము అని రెండు ఉంటాయి సావకాశం అంటే ప్రవర్తించే స్థలాలు చాలా ఉండటం నిరవకాశం అంటే ఏమీ లేకపోవటం ఇప్పుడు బస్ ఎక్కాం అనుకోండి బస్సు ఎక్కినప్పుడు యాభై సీట్లు ఉంటాయి ఆ యాభై సీట్లలో యాభై మంది కూర్చున్నారు యాభై మంది కూర్చున్న చోట ఒకడు వచ్చాడు కొత్తగా యాభై ఒకటో వాడు వచ్చాడు వాడికి సీట్ లేదు మామూలుగా పద్ధతి ఏమిటి కూర్చోవాలి కానీ ఈ వ్యాకరణ సూత్రాల్లో సావకాశ నిరవకాశములలో నిరవకాశానికి బలం ఎక్కువ అంటే సాధారణంగా చోటు లేని వాడు బస్సులో చోటు లేని వాడు ఏం చేస్తాడంటే బస్సులో చక్కగా పరుచుకుని కూర్చున్న వాడిని కొంచెం చదువుకోవాయా అని పోస్తాడు నువ్వు కొంచెం చదువుకో నేను కూడా కూర్చుంటాను ఇక్కడ రెండు సీట్లలో ఉగ్రం కూర్చుందాం అని అంటాడు వాడు అంటే ఈ కూర్చున్నవాడు వాడు కొంచెం ఎక్కువ బలం గలవాడు పొగరు గలవాడు అయితే పాప నీకు నేను సీట్ ఇవ్వను అంటాడు అలా కాకపోతే వాళ్ళు చదువుకుని కూర్చోబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక వ్యవహారంలో లాగానే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ గుణసంధి వస్తుంది అయ్యా నువ్వు ప్రవర్తించే సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి నాకు చాలా లిమిటెడ్ గా నాకు ఒక అవకాశం కల్పించారు సూత్రకారులు 
అందుకని నువ్వు రావద్దు నేనే వస్తాను అని అంటుంది ఏది వృద్ధి గుణాన్ని కాదని వృద్ధి వస్తుంది ప్ర ఊహ అకార ఉకారాలకు వృద్ధి అంటే మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మూడు అక్షరాల్లో మూడు వస్తాయని అర్థం కాదు మూడు అక్షరాల్లో ఏదో ఒకదానికి మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుంది ఆ ఒకటి ఎట్లా నిర్ణయిస్తాము అని అంటే తానే అంతరతమ అని సూత్రం చెప్పారు ఇదివరకు ఒక ఒక వర్ణము యొక్క ప్రసంగంలో చాలా వస్తు రావటానికి వీలైతే ఏదో ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా తక్కిన వాటినన్నింటినీ కాదంటారు ఒకదాన్ని మాత్రమే నిలుపుకోవాలి ఉదాహరణకు స్వయంవరం ఉందనుకోండి ఒక అమ్మాయి ఒక రాజకుమారి పెళ్లి చేసుకోవడానికి స్వయంవరం ప్రకటిస్తారు స్వయంవరంలో ఆ నేను సర్వరక్షణ సంపన్నుండి అనుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు పది మందో ఇరవై మందో ఉంటారు ఆ పది మంది ఇరవై మందిలో ఈమె కొన్ని నియమాలకు లోబడి ఎవరినో ఒకరినే వరిస్తుంది తక్కిన వాళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా తలకాయ వంచుకుని వెళ్ళిపోవాలి కానీ రాజు రాజులు కదా క్షత్రియులు కదా అందుకని అప్పుడప్పుడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు సరే అదట అంటే పెట్టి ఇక్కడ కూడా ఒక వృద్ధి వస్తుంది అని అంటే ఆ ఒక వృద్ధి ఏది ఆ ఐ ఔ అనే మూడిట్లో ఏది అని అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి అక్షరాలు అకార ఊకారాలు మొట్టమొదటిగా ఉన్నవి సంధి రాకముందు ఉన్నటువంటి ఊ అనే దానికి ఓష్టము అనే స్థానం ఉంది ఓష్టము అనే స్థానం ఉన్నటువంటి వృత్యక్షరము ఔకారమే తప్ప ఐకారం కాదు ఆకారం కాదు కాబట్టి ఆ ఐ అనే వాటిని పక్కన పెట్టేసేసి ఔ అనేటువంటి అక్షరాన్ని చేరుస్తాం చేరిస్తే ప్రష్టౌ ఆ ప్రౌహ ప్ర ఊహ ప్రౌహ అవుతుంది అలాగే ప్ర ఊఢ ప్రౌఢ ప్ర ఊఢి ప్రౌఢి అని గుణం రావలసిన చోట అపవారంగా సంధిని విధించినటువంటి సన్నివేశాలు ఇవి లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి కనుక విశేషాలు అంటారు సామాన్యాన్ని విశేషం బాధిస్తుంది ఈ చోట నాదయ్య అంటుంది బాధించడం అంటే అర్థం ఏమిటనమాట ఆ మొదట వస్త్రానుభవాన్ని తొలగించి చూపుతునేటువంటి అధికారం దానికి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఏష ఏషియ అనేటువంటి రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఏష అంటే ఈ అనే ధాతువు నుంచి ఆ కోరిక అనేటువంటి అర్థంలో ఏష అనేటువంటి రూపం తయారవుతుంది ఏషియ అంటే పంపదగిన వాడు పంపదగిన వాడు అంటే ప్యూన్ లాంటి వాడు అనమాట ఏష పంపటం ఏషియ పంపదగినటువంటి వాడు ఈ రకంగా ఏష ఏషియ అనేటువంటి రెండు పదాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా వృద్ధి సంధి రావటానికి అవకాశం ఉన్నా ఏమి పరరూపం అని పరరూప సంధి ఒకటి వచ్చేటువంటి దానికి దాని ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కనుక మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి వృద్ధి సంధిని చెప్పడానికి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సింది అనమాట రాదు హోటో ఏషు ఏష ఏషియా అనేవి పరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా సామాన్యమైనటువంటి పరరూప సంధి రాదండి వృద్ధి సంధియే వస్తుంది అని చెప్పారు అనమాట ప్రైష ప్రైష్య అని ఇది రూపం అంటే ఈ వార్తికము మూడింటి విషయంలో గుణ సంధిని కాదంటోంది రెండింటి విషయంలో పరరూప సంధిని కాదంటోంది మొత్తానికి ఐదింటిలోనూ వృద్ధి వస్తుంది ప్రౌఢ ప్రౌహ ప్రౌఢి ప్రైష ప్రైష్య అని చెప్పారు ఇక్కడ మనం ఒకసారి వెనక ఉండేటువంటి విషయాలన్నింటినీ స్మరించుకుని దీనికి ఉండేటువంటి అవసరం ఏమిటో దాన్ని గమనించాలి మనం ఏమిటంటే ఇది సంధి సంధి ప్రకరణం సంధి ప్రకరణంలో ప్ర ఊహ అని ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనకు ఉపస్థితమైనటువంటి గుణ సంధి అనేది నాది ఈ ఆస్తి అని వచ్చింది అంటే కాదయ్యా నిన్ నీకు నీకు కాకుండా నీ నీకు ఈ ఊహ అనే దానికి వృద్ధి వస్తుంది అని విశేషంగా చెప్పినటువంటి సూత్రం ఉంది కనుక నువ్వు రావడానికి వీలు లేదు అని చెప్తుంది 
ఊహ ఊడ ఊడి అనే చోట ఇంకా ఏష ఏష్య అన్న చోట పరరూప సంధి మామూలుగా గుణ సంధి వస్తుంటే తర్వాత గుణ సంధి కాదని వృద్ధి సంధి వస్తుంటే వృద్ధి సంధిని కాదని పరరూప సంధి వస్తుంటే మళ్ళీ పరరూపాన్ని కాదని వృద్ధి సంధి దించారనమాట కాబట్టి ఈ ఆ ప్రైష ప్రైష్య అనే చోట మామూలుగా సాధారణ ఆకారంగా వృద్ధి రేచి అనే దాని చేతనే వృద్ధి రావచ్చు కానీ దాన్ని కాదనేటువంటి పరరూప సంధి ఉంది కనుక దాన్ని కాదనాల్సింది అనమాట రాదు హోఢోఢ్యేషైష్యేషు అని తర్వాత ఇంకొక వార్తిక ఉంది ఋతేజ తృతీయ సమాసే ఋతేజ ఋతే ఋత శబ్దమునకు సప్తమి విభక్తి సప్తమి విభక్తికి అర్థం ఏం చెప్పుకున్నాం అవి పక్కన ఉండగా అంటే ఋత ఋతే అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఋత శబ్దము పక్కన ఉండగా దేనికి అంటే ఆత్ అకారానికి అకారానికి ఋత శబ్దము పరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ మొత్తము తృతీయ సమాసము తృతీయ తత్పురుష సమాసం అయితే అకారానికి ఋతంలో ఉన్న రూ అనేటువంటి అచ్చుకి కలిపి వృద్ధి అనేటువంటి అక్షరం ఆవేశంగా వస్తుంది అని ఈ వార్తికానికి అర్థం ఋతేజ తృతీయ సమాసే ఋత శబ్దం అకారానికి పరంగా ఉంటే ఆ మొత్తం పదం అంతా కూడా తృతీయ సమాసం అయితే తృతీయ సమాసం అయితే ఏమిటో మళ్ళీ చెప్తాను అవి అది కొత్త విషయం కనుక మళ్ళీ దాన్ని విడిగా మనం చెప్పుకోవాలి ఆ తృతీయ సమాసం అయితే అప్పుడు అకార రుకారాలకు మామూలుగా వచ్చేటువంటి గుణము పదులు వృద్ధి వస్తుంది అని చూపడానికి వార్తికానికి అర్థం సుఖేన ఋత అని దీన్ని విగ్రహ వాక్యం అంటారు సమాసము విగ్రహము సమా విగ్రహము అంటే ఏమిటంటే వృత్యర్ధావబోధకం వాక్యం విగ్రహ అని విగ్రహ వాక్యానికి నిర్వచనం చెప్పింది వ్యాకరణ శాస్త్రం వృత్తులు అని ఉన్నాయి అవి చాలా పెద్ద విషయం కాని ఊరికే స్థూలంగా ఒక విషయం చెప్తాను వృత్తులు అని వృత్తులు సంస్కృతంలో ఐదు ఉన్నాయి వృత్తులు అంటే స్థూలంగా ఏమిటంటే మనకు భగవంతుడు నేరుగా ప్రయో ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఇతర వస్తువులను ఆధానం చేసి కొత్త వస్తువుగా తయారు చేసుకోవటం లాంటి ప్రక్రియ నేను ఇది వరకు ఒక విషయం చెప్పారు చెప్పాను మామిడికాయి భగవత్ ప్రసాదం ఆవకాయి మనం తయారు చేసుకున్నాం అంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం కలిపి దాని ద్వారా క్రొత్త వస్తువులు ఒక దాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే రెండు పదాలు కలిసి ఒక అర్థాన్ని ఇస్తే అట్లా ఇచ్చేటువంటి దానిని వృత్తి అంటారు సంస్కృతంలో ఐదు రకాలైన వృత్తులు ఉన్నాయి అవన్నీ మనకు ముందర ముందర వస్తాయి ఇక్కడ ఊరికే స్థూలంగా దాన్ని గురించి ఒక అవగాహన కోసం చెప్పానన్నమాట వృత్తి అర్థం దానిని చెప్పేటువంటి వాక్యం ఇప్పుడు రామ లక్ష్మణులు అన్నాం ఇది సమాసం మీకు అందరికీ తెలుసు ద్వంద్వ సమాసం అంటారు ద్వంద్వ సమాసం అంటే సమసించిన రెండు పదముల యొక్క అర్థము ప్రధానమైతే దాన్ని ద్వంద్వం అంటారు రామ లక్ష్మణుడు వస్తున్నారు అంటే రాముడు వస్తున్నాడు లక్ష్మణుడు వస్తున్నాడు రామ బాణము వస్తోంది అన్నప్పుడు రాముడు రావడం లా బాణం మాత్రమే వస్తోంది తేడా గమనించండి కాబట్టి రామ లక్ష్మణుడు ద్వంద్వ సమాసము రామ బాణము అనేది తత్పురుష సమాసము తత్పురుష సమాసంలో ఉత్తర పదమే ప్రధానంగా ఉంటుంది ద్వంద్వ సమాసంలో రెండు పదాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి కాబట్టి సమాసంలో తత్పురుష సమాసం ఇది సుఖేన వృత అంటే సుఖముతో కూడి ఉన్నవాడు లేకపోతే సు సుఖాన్ని పొంది పెట్టినటువంటి వాడు అని ఒక అర్థం చెప్తాం ఇక్కడ సుఖేన వృత అన్న చోట సుఖేన అనేది తృతీయ విభక్తి అంతం గనక అది వృత అనేటువంటి శబ్దంతో 
కలిసినప్పుడు సమాసం అవుతుంది సమాసంలో సమాసం కాకముందు ఉండేటువంటి విభక్తులు లోపిస్తాయి సుఖేనాలో విభక్తి ఇన అనేది సమాసం విధించిన తర్వాత ఆ ఇన అనేది లోపించి సుఖ రుత అయింది ఇప్పుడు సుఖాలో ఉండేటువంటి అకారానికి రుత శబ్దము పరంగా ఉంది రుత శబ్దము అని అంటే అది ఒక అర్థవంతమైనటువంటి పదం ఆ రుత అనేటువంటి శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా అయితే అకారానికి రుకారం పరంగా ఉంటే ఇది వరకు బ్రహ్మర్షి రాజర్షి కృష్ణర్థి అన్న చోట గుణ సంధి చేశాం కదా కానీ అది కాదండి ఇక్కడ వృద్ధి వస్తుంది అని అపవాదంగా గుణానికి అపవాదంగా వృద్ధి సంధి చెప్పారు కాబట్టి సుఖ వృత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మరి కొంచెం కష్టపడవలసినటువంటి సన్నివేశం ఏమిటంటే రుకారము యొక్క స్థానంలో ఆ ఈ ఊ అనే అక్షరాలు వస్తే కేవలముగా రావు రా అనేటువంటి అక్షరాన్ని పక్కన పెట్టుకుని వస్తాయి అని ఇది వరకు ఒక సూత్రం చెప్పారు బురణ్ రపర అన్ ఊహు రుకారం యొక్క స్థానంలో వచ్చే అన్ ఆ ఈ ఊ అనేటువంటి అక్షరాలు రస్వాలు కానీ దీర్ఘాలు కానీ రపర రా అనేటువంటి అక్షరాన్ని పక్కన పెట్టుకుని వస్తుంది అంటే ఆ అర్ర అవుతుంది ఆ ఆర్ అవుతుంది ఈ ఇర్ అవుతుంది ఈ ఈర్ ఉర్ ఊర్ ఇట్లా వస్తాయి ఇక్కడ మనకు వృద్ధిలో మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఆ ఐ ఔ రుకార స్థానంలో వచ్చేటువంటి వృద్ధి అక్షరము ఏది అని నిర్ణయించవలసి వస్తే అయి కాదు ఎందుకనంటే దానికి ఉండేటువంటి తాళవ్యం అనేటువంటి లక్షణం ఇక్కడ రాదు అవు కాదు ఎందుకనంటే దానికి ఉండేటువంటి ఓష్యము అనేటువంటి పదము ఇక్కడ సమన్వయించదు ఇకపోతే ఆయే వస్తుంది అకార రుకారాల స్థానంలో వచ్చేటువంటి వృద్ధి అక్షరము ఆకారము కాబట్టి ఆర్ అవుతుంది ఆకారం ఒట్టిగా రాదు రపరాన్ని రా అనేటువంటి తోడు తెచ్చుకుంటుంది అని చెప్పారు కనుక ఆర్ వస్తుంది సుఖ ఆర్త సుఖార్త అవుతుంది మామూలుగా ఈ పరిభాష లేకపోతే ఈ వార్తికం లేకపోతే సుఖర్త కావాలి వసంతర్తు అన్నట్టుగా సుఖర్త కావాలి కానీ మహాకవి ప్రయోగాలన్నీ సుఖార్త అని అన్నారు కాబట్టి దుఃఖార్త అన్నారు కాబట్టి దేహార్త అన్నారు కాబట్టి ఇట్లా ఆ మహాకవి ప్రయోగాలన్నీ వృద్ధి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి కనుక దాన్ని బట్టి వ్యాకరణ సూత్రం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత వ్యాకరణకారుడు ఉంది కనుక దాన్ని చెప్పారు కృతేజ తృతీయ సమాసే తృతీయ సమాసంలో తృతీయ సమాసం అంటే తృతీయ వ్యక్తి మరి యొక్క సుబంధంతో కలిసి ఒకటి ఒక పదం ఒకటం సమాసం అంటే రెండు పదాలు ఒక పదం ఒకటం సమాసాన్ని గురించి నేను మా విద్యార్థులకు ఒక విషయం చెప్తుంటాను సమాసము అంటే దాంపత్యము లాంటిది దాంపత్యం దాంపత్యం అంటే ఒక పురుష వ్యక్తి ఒక స్త్రీ వ్యక్తి ఇంకా స్థూరంగా అంటున్నాం కానీ అది అది కూడా జాగ్ర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్నాను అని ఒక పురుష వ్యక్తి ఒక స్త్రీ వ్యక్తి అంటే మానవ జాతికి సంబంధించిన వాళ్లే అనేటువంటి చెప్పక్కర్లాట లేకపోతే ఎవరన్నా కొంచెం ఇక్క లాంటి వాడు ఉన్నట్టయితే పురుష వ్యక్తి దున్నపోతును స్త్రీ వ్యక్తి మనిషి అయితే కూడా పెళ్ళి అవుతుందా అండి అని అడుగుతాడనమాట కాబట్టి చాలా లక్షణం చెప్పేటప్పుడు దోషాలు ఏమీ రాకుండా చెప్పాలి కాబట్టి ఒక పురుష మానవ పురుష వ్యక్తి ఒక మానవ స్త్రీ వ్యక్తితో వైదికమైనటువంటి కర్మానుష్ఠానం ద్వారా వివాహము అనేటువంటిది చేసుకుంటే దానిని పెండ్లి అంటారు ఇంకా ఇంకా చాలా చెప్పాలండి ఎందుకనంటే పురుష వ్యక్తి పదేళ్ల వాడును స్త్రీ వ్యక్తి ఎనభై ఏళ్ల వ్యక్తి అయితే పెళ్ళి అవును వయో భేదం ఉంటుంది జాతి భేదం ఉండకూడదు వయో నియమంలో కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి 
ఇవన్నీ చెప్పారు కాబట్టి లక్షణం అనేది ఎప్పుడు కూడా అతివ్యాప్తి అవ్యాప్తి అసంభవము అనే దోషాలు లేకుండా చెప్పాలన్నమాట కాబట్టి తృతీయ తృతీయాంత పదము మరి ఒక విభక్ చింత పదంతో కలిసి ఏకపదమైతే దానిని తృతీయ సమాసం అంటారు తత్పురుష సమాసం అంటారు అట్లా అయినప్పుడు మాత్రమే సుఖ శబ్దానికి ఆ సుఖ శబ్దానికి వృద్ధి వస్తుంది సుఖార్త అయింది సుఖార్త అయితే గుణం వచ్చినట్టు సుఖార్త అయితే వృద్ధి వచ్చినట్టు తేడా ఇది గమనించాలి తర్వాత తర్వాతి విషయం ఏమిటంటే తృతీయ సమాసే అని ఎందుకన్నారండి అని ప్రశ్న వేశారు దాన్నే వ్యాకరణంలో ఏమంటారంటే దళ సార్థక్యం ఆ పదం లేకపోతే ఏం ఇబ్బంది వస్తుంది అనేది కూడా విచారిస్తారు ఇవి అకారాంత పదానికి మృత శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు తృతీయ తత్పురుష సమాసంలో మాత్రమే వృద్ధి వస్తుంది ఇతరమైనటువంటి సమాసం అయితే రాదు దానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు పరమర్త పరమశ్చాసౌ ఋతశ్చ పరమమైన ఋతము ఇది తృతీయ సత్పురుష సమాసం కాదు కర్మధారయ సమాసం మేము తృతీయ తత్పురుషము అనే స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాం కాబట్టి పరమర్త అనేది తృతీయ తత్పురుష సమాసం కాదు కాబట్టి అక్కడ మామూలు గుణమే వస్తుంది కాని ఇక్కడ చెప్పినటువంటి వృద్ధి రాదు సుఖార్త అయింది కదా అని పరమార్త అని కాదు పరమార్త అవుతుంది పరమార్త అని కూడా వినిపిస్తోంది కదండి అంటే అక్కడ అర్థం వేరు పరమ ఆర్త అవి వేరు అది వేరే సంధి కాబట్టి పరమర్త అది కర్మధారయ సమాసం అంటారు అక్కడ ఈ వృద్ధి సంధి రాదు తేజ తృతీయ సమాసే మృత శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు తృతీయ సమాసంలో అకారానికి పరంగా ఉన్నటువంటి రుకారానికి అకార రుకారాలకు వృద్ధి అనేటువంటి ఒక అక్షరం ఏకాదేశంగా వస్తుంది అది తృతీయ సమాసంలో మాత్రమే వస్తుంది అని అర్థం అనమాట తేజ తృతీయ సమాసే అలాగే ఇంకా కొన్ని కూడా చెప్తున్నారు ప్రబత్సతర కర్మల వసనాశానాం రుణే కొన్ని చెప్తాలు చెప్పారు ప్ర వత్సతర కంబల వసన రుణ దశ ఆరు శబ్దాలు ప్ర వత్సతర కంబల వసన రుణ దశ అనేటువంటి ఈ ఆరు శబ్దాలు వీటికి రుణ శబ్దం పరంగా ఉంటే రుణము అంటే అప్పు ఈ రుణ శబ్దం పరంగా ఉంటే ఈ ఆరు శబ్దాలకు మామూలుగా గుణం రావాలి కానీ అపవాదంగా వృద్ధి వస్తుంది ప్ర రుణం ప్ర అంటే గొప్ప పెద్దదైనటువంటి అప్పు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి అప్పులు ఉన్నటువంటి వేల కోట్లలో ఉంటుంది అటువంటిది ప్ర రుణం ఇక్కడ ప్రాలో అకారానికి రుణాలో రు అనేటువంటి అచ్చుకి కలిపి ఏకాదేశంగా వృద్ధి ఆరు వస్తుంది ప్రార్ణం ఈ వార్తికం లేకపోతే ప్రర్ణం కావాల్సి గుణం వచ్చి ప్రార్ణం అంటే పెద్ద అప్పు వత్సతర అర్ణం వత్సతరం అంటే చిన్ని దూడ లేగదూడ లేగదూడను కొనటానికి చేసిన అప్పు వత్సతర అర్ణం రుణం వత్సతర అర్ణం ఆర్ అనేటువంటి వృద్ధి వచ్చింది కంబల రుణం కంబడి కోసం చేసిన అప్పు కంబలి కొనుక్కోవటానికి చేసినటువంటి అప్పు కంబల అర్ణం కంబల అర్ణం తర్వాత వసన రుణం వసనం అంటే వస్త్రం గుడ్డలు కొనుక్కోవటానికి చేసేటువంటి అప్పు అనుకోండి వసన అర్ణం రుణ రుణం ఇదేమిటి ఒక రుణాన్ని తీర్చడానికి చేసే ఇంకొక రుణాన్ని రుణార్ణం అంటారు అప్పు తీసుకుని అప్పు తీరుస్తూ ఉంటారు కొంతమంది దాన్ని రుణార్ణం అంటారు రుణస్య అపనయనాయ అన్యదృణం క్రియతే తద్ రుణార్ణం అని వివరిస్తారు రుణం 
తొలగించుకోవడానికి చేసేటువంటి మరి ఒక అప్పు అనేటువంటి దాన్ని రుణార్ణం అక్కడ కూడా రుణ రుణ అని ఉంటే మొదటి రుణాలో ఉన్న చివరి అకారానికి రుణాలో ఉండేటువంటి రు అనేటువంటి అచ్చు పరంగా ఉంది కనుక మామూలుగా గుణం రావాల్సి వస్తుంటే అపవారంగా వృద్ధి చెప్పారు రుణార్ణం దశ రుణం దశ అంటే పది రకాలైనటువంటి రుణములు అని కానీ ఇక్కడ దశార్ణము అని ఒక దేశం దేశానికి పేరు దశార్ణో దేశ అంటే బహుశా ఆ దేశం ఒకప్పుడు పది రకాలైన అప్పులు చేసి ఉండేమో అందుచేత ఆ పేరు వచ్చి ఉంటుందేమో ఊరికే ఊహ అది కానీ దశార్ణ అనేది సముదాయంగా ఒక దేశానికి పేరు అనమాట దశార్ణో దేశ దశ రుణ దశార్ణ దశార్ణ అనేటువంటి రూపం ఏర్పడుతుంది అనమాట ఈ రకంగా పక్కన ఉండేది రుణ అని శబ్దం అయినప్పుడు ఒక్క ఆరు శబ్దాలకు మాత్రమే సంబంధించినటువంటి అకారానికి వృద్ధి వస్తుంది అకారానికి రుణ శబ్దం పరంగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ప్ర వత్సతర కంబల వసన రుణ దశ అనేటువంటి ఈ ఐదు శబ్దాలకు అని ప్రత్యేకించి చెప్పారు ప్రవత్సతర కంబల వసన రుణ దశానాం రుణే అని ఈ రకంగా వృద్ధి సంధిని ఒక ఆ ఒక సామాన్య సూత్రం వృద్ధి రేచి అనేటువంటి సామాన్య సూత్రంతో ఏ చేసు అనేటువంటి ఒక విశేష సూత్రంతో తర్వాత నాలుగు ప్రాధుహోడోడ్యేషు తృతీయన తృతీయ సమాసే ఆ ప్రవత్సతర కంబల వసనార్ణ దశానామృణే అక్షాదుహిన్యాం ఉపసంఖ్యానం అనే నాలుగు రకాలైనటువంటి వార్తికాలతో మొత్తము రెండు సూత్రాలు నాలుగు వార్తికాలు అనేది ఈ సముదాయం మొత్తము వృద్ధి సంధి ప్రకరణం వృద్ధి సంధి గుణ సంధి కంటే కొంచెం విస్తృతమైనటువంటి ఆ స్థానం కలిగినటువంటిది అనమాట కాబట్టి ఈ సూత్రంతో వృద్ధి సంధి పూర్తి అయిపోయింది ఇంకా తరువాత సూత్రం అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి చూసుకుంటే మనం జనాదేశ సంధి ముందర చెప్పాం తర్వాత అయవాయావాదేశ సంధి రెండవదిగా చెప్పాం తర్వాత మూడవది గుణ సంధి చెప్పాం నాలుగవది వృద్ధి సంధి చెప్పాం ఈ రకంగా ఇప్పటికీ అచ్చులకు సంబంధించిన సంధులలో నాలుగింటిని ఇవాటి పాఠంతో మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాం మరికొన్ని అచ్చు సంధులు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది పరరూప సంధి అని ఆ పరరూప సంధికి సంబంధించినటువంటి సూత్రం ఏమి పరరూపం అనేటువంటి సూత్రం ఉంది దానికి కావలసినటువంటి ఒక సంజ్ఞా సూత్రాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఉపసర్గాహ క్రియాయోగే అని ఇవి ప్రకరణాంతరం గనక మరి ఒక ప్రకరణం గనక సుమారుగా మన సమయం పూర్తయింది గనక దీనిని తరువాతి వారం మనం ఈ పాఠం చెప్తున్నాం ఇవాటికి స్వస్తి రేపు ఏడవ తారీఖున గురువారం అయింది మనకు మామూలుగా తైత్రీయం గురువారం పాఠం గనక ఆ ఆ రోజు పాఠం ఉండాలి కానీ నేను జగద్గురువుల సన్నిధానంలో ఉండేటువంటి భాగ్యం కలుగుతున్నది గనక రేపు గురువారం నాడు మన తైత్రీయం పాఠం ఉండదు ఆ తరువాత వచ్చేటువంటి ఆదివారం నాడు కూడా వ్యాకరణ పాఠానికి ఆ వీలు అవుతుందో లేదో నేను మళ్ళీ చూసి చెప్తాను ముందరగా ఒకటి రెండు రోజులు ముందర చెప్తాను కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయించుకుందాం ఇవాటికి కలవు